cosas extrañas encontradas debajo del mar parte 1 Así es señores, encontraron un cementerio debajo del mar, este cementerio está en el fondo del océano Atlántico, más específicamente en Miami, y guarda bastante similitud con la ciudad desaparecida Atlántida, ya que literalmente tiene calles, tiene avenidas, es como si fuera una ciudad debajo del agua, pero lo que más sorprende es que hay muchísimas cenizas de personas que ya murieron. Es conocido como el arrecife conmemorativo Neptuno. Se dice que allí había una gran civilización que de la nada desapareció. Eso me pone a pensar, ¿nosotros vamos a desaparecer en un futuro y luego nos van a encontrar debajo del mar? ¿Te animarías a visitarlo? Las trampas más despiadadas de la guerra de Vietnam, los clavos puñe fue de las más usadas. Consiste en clavos muy afilados disfrazados con maleza, para que al momento de pisar, el soldado cayera ensartado. También solían untarlos con excremento, orines y veneno de serpiente, para así crear una infección en las heridas. Las puertas mortales. Se colocaban estas tablas con clavos y al momento de abrir las puertas, la gravedad hacía que se ensartara en el pobre soldado. El 30 de marzo de 2020 vio la luz una de las historias más perturbadoras en los registros de animales actuando como humanos. El joven Trejo Samuel, del cual no se tiene información apenas, narró de manera muy detallada esta historia a través de su perfil de Facebook, pues consideró que no debía quedarse solo en su memoria. Sin embargo, él no sabía que estaba a punto de desatar un fenómeno que marcaría el internet para siempre. Hace como tres años, mi primo y tío paterno nos invitaron a mí y a mi papá al estadio local a ver el partido del Cruz Azul, un equipo de la Liga Fútbol Mexicana. Íbamos a pasar por ellos en nuestro auto y ya de ahí al estadio. Al llegar a su casa, mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de seis años, porque de último momento la niñera que habían contratado canceló. Al final nos la ingeniamos para meterlo sin boleto al estadio. El caso es que se acabó el partido, mi equipo perdió 0-1 y sin más remedio ya íbamos de regreso a la casa de mi tío para dejarlos. Llegamos a la casa y rápidamente se baja mi primo menor y su hermanito, pues tenían ganas de ir al baño. Pero mi tío se quedó un poco platicando en el coche conmigo y mi papá antes de bajarse. De repente, de la casa de mi tío comienzan a escucharse gritos como de un hombre mayor, de manera como si estuvieran torturando a alguien. Nos apresuramos a alcanzarlos para ver qué sucedía. Yo imaginaba un futuro enfrentándome a una rata. Entramos a la sala y mi primo estaba... Nunca deje los platos ni la mesa sucia antes de irte a dormir. Hay muchos muertos que actúan como vivos porque no han logrado asimilar que ya están muertos. Esos se acercan a los restos que dejas porque lo toman como una invitación hacia tu casa. Es por ello que muchas veces escuchas ruidos en la cocina o en la sala. A estos espíritus se les conoce como hambrientos o carniceros. Y el problema viene cuando se dan cuenta de que no solo pueden comer las migajas que dejas, sino de las almas que viven ahí. Si escribes yo soy y dejas que el teclado complete la frase, probablemente sea la frase que mejor te defina. Los reptilianos son una teoría de conspiración que dice que somos dominados por una raza extraterrestre mitad hombre mitad reptil. En nuestro último episodio profundizamos sobre este tema y te hago una pregunta que quizás no puedas responder. Manda un mensaje privado diciendo episodio 81 y te enviaré el link. Etiqueta a tu amigo amante de las conspiraciones, dale like y sígueme para más contenido perturbador. Sumérgete en el lado oscuro de la realidad con nuestras historias paranormales basadas en hechos reales. Disponible en YouTube razón por la cual siempre debes de tener cuidado con quién son tus vecinos. Hace muchísimos años, en un pueblito alejado de Colombia, un hombre que vivía solo en una casa, veía como una muchacha bajaba todos los días hacia el pozo. Habían pasado más o menos siete años y esta muchacha seguía bajando hacia el pozo todos los días en la mañana, lo cual despertó la curiosidad del señor. Muchos de los vecinos decían que esta muchacha bajaba al pozo todos los días a poner moneditas de la suerte. Pero la realidad era otra, ella estaba escondiendo algo ahí que era bastante perturbador. Este señor, al ser un señor solitario y no tener trabajo ni con quien hablar, decidió un día ir al pozo después de que ella fuera. La verdad, él estaba muy curioso y lo que vio hizo que inmediatamente llamara a la policía. Ay, y sígueme para parte 2 y también si te gustan este tipo de historias, también recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram para poder ganarte un kit de maquillaje gratis. Esta es la razón por la cual debes de tener cuidado con los peluches que te regalen. Historia paranormal de una seguidora. Desde pequeña tengo una tía, la tía Melissa. Ella la verdad es bastante extraña, como tipo emo o algo así. Nunca me gustó su energía. El día de mi cumpleaños mi tía me regaló un oso gigante. Yo estaba súper feliz porque era justo el que quería. 
Pero después de que mi tía me regaló ese oso, cosas extrañas empezaron a pasar en mi casa, hasta que decidí poner cámaras y ver exactamente qué lo estaba causando. Y no vas a creer lo que vi. La guía sígueme para parte 2. Cosas extrañas que se encontraron debajo del mar, parte 2. Así es amigos, se encontró un río debajo del mar, literalmente un río con agua dulce y especies de agua dulce. Este río fue descubierto por algunos estudiantes de la Universidad de Columbia y se dice que este río abarca cerca de 3.000 metros cúbicos y está ubicado en Estados Unidos, en el Océano Atlántico. Esto me hace pensar, así como en la parte 1 del video de cosas extrañas encontradas debajo del mar, si nuestra ciudad va a terminar en un futuro debajo del mar, ya que al parecer se encuentran bastantes cosas interesantes que antes estuvieron en tierra. ¿Cómo? Esta ciudad egipcia llamada Alejandría, una ciudad que existió en el siglo XII a.C. Aparte de encontrar numerosas estatuas, se encontraron monedas de oro. Literalmente toda una ciudad pero debajo del mar. ¿Crees que nuestra ciudad estará debajo del agua? Las cosas más extrañas y aterradoras hechas por Alexa, la asistente virtual. Hoy en día es bastante común que casi cada persona en el mundo tiene un asistente virtual. Si no es Alexa, es Google, si no Siri. ¿Pero realmente sabes que ellos están escuchando todo lo que dices a todo momento? La primera historia aterradora ocurrió el 28 de febrero del 2018, donde Annie, una ama de casa común y corriente, empezó a hacer un tuit muy preocupada porque Alexa durante toda la noche se había reído de una manera horripilante. Aquí va el audio. <risa> Obviamente esto causó preocupación en ella y en toda su familia, pero lo más sorprendente es que muchísimos usuarios en el 2018 se estaban quejando de lo mismo. Alexa se reía de una manera horrible y Amazon decidió arreglarlo con una actualización. La siguiente historia es de cómo Alexa reaccionó cuando una mamá le estaba contando a sus hijos su accidente. Like para parte 2. Hoy te vengo a contar algunas historias y datos medio creepy de algunos ex trabajadores de Disney. Si alguna vez llegas a ir a estos parques y ves a un personaje taparse un ojo con una mano y levantar la otra, significa que está teniendo problemas. Es una emergencia, así que necesitan ayudarlo inmediatamente. No se pueden quitar el traje porque lo tienen prohibido, así se estén vomitando o algo, no se lo pueden quitar. Hay una habitación debajo de los túneles de Reino Mágico que está llena de personas que literalmente se sientan y te observan. Bueno, a ti y a todos los que están en el parque en todas las atracciones. Esto lo hacen para supervisar y estimar los tiempos de espera de cada juego, pero algunos trabajadores han confesado que se burlan de ciertos turistas por ver cómo se desesperan al no llegar a los juegos o a veces tienen accidentes y se caen y así y pues se están burlando de ellos. Esto se me hace bastante extraño pero por las noches la música de las atracciones no se apaga, por lo que quienes hacen el mantenimiento de los juegos por las noches han confesado que se siente un ambiente bastante pesado, ya que lo único que escuchan es música infantil por todos lados, pero estando todo oscuro. El código EPA es el que usan los trabajadores de Disney para informar que algún turista dejó cenizas de algún familiar en alguna atracción. Obviamente esto es ilegal y está estrictamente prohibido, pero aún así hay personas que lo han hecho. Y evacúan a todos fuera de la atracción y se hace una limpieza con aspiradoras especiales. Obviamente todos los restos no se van. Que muy probablemente te has subido a atracciones en donde se encuentran cenizas humanas. Los parques Disney tienen su propia cárcel, sus propios policías y sus propios paramédicos, por lo que si ocurre algún fallecimiento dentro de estos, tienen prohibido dejar pasar doctores o paramédicos externos. Por lo general cubren sus muertes diciendo que sí los trasladaron y que durante ese transcurso fallecieron. De hecho, algunas confesiones de ex trabajadores Disney cuentan que en cierta ocasión vieron morir a un compañero de trabajo, pero los paramédicos de los parques dijeron que no estaba muerto y se lo iban a llevar a un hospital externo, que realmente murió en el transcurso, pero sus compañeros estaban seguros de que se había fallecido en el parque. Arroba Camo estaba comentando unos tweets de las personas que han tenido experiencias aterradoras acerca de Alexa y él contó lo siguiente Una noche normal estaba durmiendo con mi esposa y de la nada Alexa empezó a hablar Así es señores, empezó a hablar completamente sola Cuando nosotros le empezamos a poner atención nos dimos cuenta de que nos estaba dando los nombres de todos los cementerios que estaban cerca a mi casa como si se los hubiera preguntado. Nosotros tratamos de pararla, pero no pudimos. Literalmente seguía y seguía hablando de los cementerios más cerca de mi casa. Ya hubiera querido yo que hubiera sido una risa diabólica o algo por el estilo, pero eso realmente nos dio muchísimo miedo. Al siguiente día, mi esposa la votó y no la volvimos a ver nunca. Y la verdad, ya no quiero tener más Alexa. Esperen amigos, la parte 4 está realmente aterradora. Like y sigue. Esta abuelita puede pasar de ser adorable a diabólica en segundos. 
can you give me a phone, please? What? Can you give me a phone? I want to send a text. What are you doing sitting outside this house? What are you doing? I live here. You don't live here? What are you doing? Can you get your hands off my car, please? No. Please. What are you doing? Leave, go away. What are you doing? Go away. Where the fucking Zimbabwe, you stupid little pimp? Get away from here! El extraño momento que vivió el joven detrás del teléfono se dio después de que estacionara su auto frente a la entrada de una casa para mandar un mensaje de texto. Según el joven, mientras estaba en su teléfono, una abuela se acercó a su auto para pedir su teléfono y así mandar un mensaje de texto. Al negárselo, la situación se puso tensa y la mujer comenzó a maldecir al hombre sin razón alguna. El perturbador momento dejó a cientos de internautas sorprendidos por el cambio en la actitud de la mujer. Pero lo que más llamó la atención fue su aterrador cambio de voz. El gran secreto que esconde mi familia. Mi hermano gemelo y yo vivimos en la casa de mi abuela con mi padre. Nunca hemos sabido nada de mi madre. Desde que nacimos nos dijeron que ella se había muerto en el parto. Mi abuela siempre nos advirtió de no ir al sótano de la casa ya que ahí se encontraba algo muy malo que no queríamos experimentar. Mi hermano y yo ya estábamos creciendo y obviamente la curiosidad se despertaba acerca de qué era lo que había en el sótano. Pero tanta era la insistencia de mi abuela que la verdad sí lo pensábamos dos veces antes de ir. Hasta nuestro cumpleaños número 10, que yo ya tenía más valentía y le propuse a mi hermano ir al sótano. Sin imaginarme lo que realmente encontraríamos y las consecuencias de este acto curioso. Like y sígueme para parte 2 y si quieres llevarte este slime a tu casa, dale like, etiqueta a un amigo en los comentarios, comparte el video. Aplica para Latinoamérica. Hammer, coined the phrase, you can't make this stuff up, I have known the story of real life boogeyman, Albert Fish. A slight elderly man with gray hair, no one suspected the kindly single father of being sadistic, child, murderer and cannibal. Estas mujeres se burlan de una persona disfrazada en el metro y no creerás lo que les hizo. Parte 2 Cansada de las burlas y los ataques, la misteriosa persona se acercó hacia ellas, sacó de su misteriosa bolsa unos frascos y les echó ácido en la cara. Las mujeres comenzaron a gritar aterradas del dolor y las cuatro quedaron completamente desfiguradas. La misteriosa persona pudo huir del lugar. Pusieron la denuncia con la policía pero nunca dieron con el paradero de la misteriosa persona ya que lo que grabó las cámaras tanto del metro como de la calle era una persona completamente disfrazada de pies a cabeza que ni siquiera el rostro se le veía porque llevaba una máscara. Una de las chicas debido a la depresión por su aspecto se quitó la vida y esto les dejó una enseñanza a las demás de no burlarse de ningún desconocido. 
videos que parecen normales pero tienen una historia perturbadora. Este video muestra a Adam Lanza bailando mientras unos compañeros de clase se burlaban de él. Lo que no sabían era lo peligroso que era Adam, quien seis meses después, luego de quitarle la vida a su madre mientras dormía, fue a la escuela primaria Sandy Hook a vengarse y acabó con la vida de seis adultos y 20 estudiantes. Estas mujeres se burlan de una persona disfrazada en el metro y no creerás lo que les hizo. En el año 2010 en Canadá, a eso de las 8 de la noche, un grupo de chicas que se encontraban bastante ebrias abordaron un metro. Una de las cuatro chicas notó la presencia de una persona que iba sentada y se encontraba disfrazada. Rápidamente se lo dijo a sus amigas quienes comenzaron a verla y a burlarse descaradamente. La persona al cual se estaban burlando estaba completamente disfrazada de pies a cabeza y no se le podía ver el rostro porque tenía una máscara. Además llevaba consigo una misteriosa bolsa. Todo se comenzó a complicar cuando pasaron de las burlas a agredirla físicamente lanzándole las bebidas que tenían encima. Es en ese momento cuando la persona se levanta y se les pone enfrente. Ellas nerviosas comienzan a pedir disculpas cuando de repente saca algo de su bolsa y les desgracia la vida. Continúa en la parte 2. Perturbadores datos históricos parte 4 el rey Jaime VI de Escocia no se cambiaba la ropa y era muy común que estuviera plagada de piojos y liendres. La peste negra en la Edad Media fue una de las más mortíferas que se conocen. En algunos documentos relatan que había cepas de la peste que terminaba con el paciente en unas 14 horas, pero en general todo enfermo fallecía en 5 días. Charles Darwin entró a formar parte de un grupo de Cambridge llamado el Club de los Glotones, donde él y sus amigos comían platos exóticos como águilas, ardillas, larvas, búhos y muchos más. El primer parto con anestesia fue el 19 de enero de 1847 y realizado por el doctor Sir James Young Simpson, la madre estaba tan agradecida con el procedimiento que llamó a su hija Anestesia. Los romanos iban al baño juntos, ya que los baños comunales se consideraban lugares para socializar. Ella se comunicaba con los muertos a través de esta máscara hasta que todo se le sale de control. Parte 2 Una vez la mujer obtiene tan preciado objeto, se muda lejos de la ciudad para que la bruja no la encontrara. La mujer se comunicaba no solo con su pareja, sino también comenzó a ver a su padre fallecido, pero las cosas se fueron poniendo turbias. En la noche, una terrible sombra oscura la acechaba. Comenzó a tener presencias demoníacas dentro de su casa. Ella llegó al borde de la locura. Su casa se llenó completamente de espíritus y la mujer decide devolver esta máscara. La bruja le dijo que había abierto muchos portales y que tenía que pagar caro lo que había cometido. No la ayudó y un día fue encontrada en su casa sin vida, con su cuerpo completamente lleno de ratas y cucarachas. La teoría sin duda, más perturbadora y morbosa de Clarence. Clarence era una serie transmitida por Cartoon Network, ya de por sí es media rara, pero con esta teoría se vuelve más aún. Clarence es un chico con problemas mentales, su padre al enterarse, se va de la casa porque él no quiere estar cerca de lo que según él es un fenómeno. La madre de Clarence quedó destrozada, y le echa la culpa a Clarence por lo ocurrido. Entonces a ella se le ocurre mudarse de ciudad para mejorar todo, aparte ella sabía que a dónde se iba a vivir, había un colegio de chicos con problemas como los de Clarence, pero ella no pensaba en gastar ni un solo billete, y menos si era por Clarence. Sus únicos amigos eran Jeff y Sumo, los únicos que lo querían y apoyaban con su condición. Los demás amigos son producto de su imaginación. La teoría dice que la madre de Clarence, conoce a Chad, que es el padrastro de Clarence, que cuando la madre trabaja, él aprovecha y abusa de él, esto es reflejado en el capítulo titulado Clarence Dólares, donde Chad para Clarence es un monstruo de dinero, y en otros capítulos donde Chad muestra excitación hacia Clarence, como por el ejemplo en el primer capítulo, Clarence pasa por una ventana en bici con su amiga, y Chad comienza a actuar muy raro, se pone a golpear el vidrio y a gritar Clarence. ¿Quieres morirte de miedo, totalmente de miedo? Coge tu celular y llama a los siguientes números que te voy a decir. Pero hazlo bajo tu responsabilidad. Y sí, este video va a tratar sobre números perturbadores a los que puedes llamar. Todo el mundo que les gusta las películas de miedo habrá visto IT. Pero, ¿alguna vez has llamado al teléfono que sale en el cartel de Richie desaparecido? Pues te contaré, yo personalmente no he llamado. 
pero he investigado y hay personas que han llamado a los números que aparecieron en los carteles y no obtuvieron respuesta ni en este ni en este. Pero en la película salen varios carteles y sale este número y algunos obtuvieron respuesta. Datos perturbadores que no te dejarán dormir. La historia se volverá a repetir. Jonathan Bazán, o mejor conocido como el Tony Stark mexicano, es un joven que utiliza su conocimiento en robótica para crear prótesis biónicas para contribuir a la ciencia y así ayudar a las personas más necesitadas. Sin embargo, algo oscuro sucedió, ya que empezó a crear animatrónicos al mismo estilo de Five Nights at Freddy's, pero en la vida real. A pesar que sus seguidores le han advertido que hay una saga completa de juegos que dicen que no es buena idea, hace caso omiso y lo sigue mejorando para que poco a poco sean más independientes y se puedan mover con facilidad. Pero dime, si tu casa estuviera llena de animatrónicos, ¿crees que te harían daño? ¿Has soñado que te casas? Despierta. Datos perturbadores, parte 2. Si sueñas que te estás casando, despierta. Puede que te estés casando con un demonio. Los dientes son la única parte del cuerpo que no se cura solo. Si cantas en el baño, puedes atraer un espíritu. Las personas que se duermen tarde tienen más probabilidad de convertirse en enfermos mentales. ¿A qué hora te vas a la cama? Siempre hay un espíritu al lado tuyo que te acompaña a todos lados. No vayas a voltear para atrás después de ver este video. Por más fuerte que te pellizques el codo no te va a doler. Se dice que el mes de agosto es el más malo, ya que en ese mes es donde nacen más psicópatas. Si puedes recordar lo que soñaste, no fue un simple sueño sino un mensaje. Si te despiertas en la madrugada sin ninguna razón, no te levantes, ya que puede ser que alguien te esté observando. Según los psicólogos las personas que se ríen mucho de cosas tontas, es debido a que sienten una profunda tristeza. El 80% de las personas que están viendo este video, están con las piernas cruzadas. Datos perturbadores, parte 28. En 1987 un cazafantasmas fue a investigar una casa embrujada, luego de unos días sufrió un colapso mental y renunció a su trabajo. Hasta el día de hoy nadie sabe qué fue lo que vio en esa casa. La mayoría de personas que sufren de talasofobia, miedo al océano, es porque algo en el fondo del mar los ha mirado en algún momento. Existen testimonios de personas que han estado a punto de morir. Dicen que cuando estás en el lecho de tu muerte entras en un estado de paz que aceptas tranquilamente que morirás. Vestir de negro en un funeral parece tener su origen. En la creencia de que al estar camuflados el alma no encontraría un cuerpo nuevo. Dicen que si sueñas con una persona fallecida, hay bastantes posibilidades que esa persona te haya visitado mientras dormías. Algunas creencias dicen que los fantasmas, utilizan a los muñecos para advertir algo. Datos perturbadores de Charles Chaplin. Chaplin nació en el seno de una familia pobre en Londres en 1889. Su padre, que era alcohólico, abandonó la familia cuando Chaplin tenía tan solo tres años. Y su madre sufría problemas psicológicos, por lo que la internaron en una institución de salud mental. Él y sus hermanos fueron enviados a vivir a un orfanato. Ahí Chaplin sufrió maltratos y burlas de otros niños. A sus nueve años comenzó a trabajar en teatros ambulantes. A sus veinte años ya era una estrella cómica del cine. A principios del siglo XX llegó a Estados Unidos y a los veintiséis años era el actor más famoso del mundo. Rara vez se le veía sonreír. Sus compañeros de trabajo y conocidos lo describieron como un hombre controlador, tirano, mezquino e hiriente. Su primera esposa, Mildred Harry, se casó con él cuando ella tenía 16 años porque creían que estaba embarazada, pero fue una falsa alarma, aunque Chaplin creyó que lo había engañado para casarse con ella y nunca se lo perdonó, la trataba muy mal y siempre estaba de mal humor. Sin embargo, tuvo un hijo de este matrimonio, pero perdió la vida a los tres días de nacido y vino el divorcio. Ella lo acusó de crueldad psicológica. Tiempo después comenzó una relación amorosa con Gray. Cuando ella tenía 15 años quedó embarazada. Chaplin no estaba contento con esto. Quería interrumpir el embarazo. Le ofreció dinero para que se casara con alguien más. Pero la madre de Gray lo amenazó de ir a la policía, ya que podría enfrentar cargos criminales por embarazar a un adolescente. Por lo que se casó con la joven en México cuando tenía 16 años y él 35 
Tuvieron dos hijos, pero tampoco funcionó este matrimonio. Terminaron separándose. En los papeles de divorcio se podía leer el trato cruel e inhumano que Chaplin le dio. Gray fue sometida a exigencias muy duras. En la intimidad la obligaba a realizar actos degradantes, ofensivos y algunos de ellos eran ilegales en California. Chaplin se casó dos veces más con Paulette Goddard, una actriz de 26 años. La pareja duró solo un año y su siguiente esposa fue O'Neill. Ella tenía 18 años y él 54. Tuvieron ocho hijos y estuvieron juntos hasta que el actor falleció en 1977 en Suiza. Sin embargo, cuando vivía Chaplin seguía siendo cruel y iracundo con su última esposa e hijos, además de humillarlos y denigrarlos. Chaplin decía que tuvo relaciones íntimas con dos mil mujeres. Marlon Brando llegó a describirlo como el hombre más cruel que conoció en su vida. Después de que Chaplin falleciera y fuera enterrado, unos delincuentes desenterraron su ataúd y pidieron un rescate a la familia a cambio de devolverlo, pero ésta no quiso pagar y los ladrones se tuvieron que quedar con él en medio del salón hasta que la policía los detuvo y el cuerpo de Chaplin pudo regresar a la fosa en un ataúd a prueba de robos. Si miras mucho el sol pierdes el 09 de tu vista. Dormir con la mano en el corazón te puede causar pesadillas. Los padres demasiado estrictos pueden causar que sus hijos sean mentirosos. La mayoría de las veces que cierras la puerta para que no entre nadie ya suelen estar adentro. El interior de tu cuerpo luce aterrador, eres prácticamente un saco de carne controlado por un sistema nervioso. El resto de nuestro cuerpo es un traje orgánico diseñado para sobrevivir en un mundo decadente que gira alrededor de una gran estrella. Hay varias partes de tu cuerpo que son inútiles y de las cuales podrías prescindir sin ningún problema como son las amígdalas, las muelas de juicio y el pezón masculino. Al parecer la evolución olvidó deshacerse de varias partes que los humanos ya no necesitan. El tipo de piel que conforman tus labios se llama mucosa y es del mismo tipo que se encuentra en tu ano. Además ambas partes tienen otras similitudes como ser los dos finales del canal alimentario gastrointestinal de nuestro cuerpo. Antes de dormir el 60% de las personas imagina la vida que le gustaría tener. 